വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പലരും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പലപ്പോഴും അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയും കടുത്ത ഒരു ബോറടി ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ ലഷർ ടൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലേർപ്പെടണം അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അവർ പണ്ട് കാണാത്ത നിരവധിയായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത നിരവധിയായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വായിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് സമയക്കുറവ് മൂലം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച നിരവധി താല്പര്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഫോണിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹിതരുമായിട്ടും നമ്മൾ സ്നേ നമ്മുടെ നമ്മളോട് അടുപ്പമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക സിനിമകൾ കാണുക നമ്മുടെ ഹോബികളിൽ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊക്കെ ഈ എക്സസൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസുകൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ നോക്കി എക്സസൈസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടും പലപ്പോഴും ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിന്ന് ഇവർ മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത അതുപോലെ തന്നെ പി ടി എസ് ടി പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ക്ഷതാനന്തര മാനസിക സമ്മർദ്ദ രോഗം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജന്മന മാനസിക രോഗങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പ്രോണാണ് ജനറ്റിക്കലി പ്രോണാണ് അവർക്കൊരു ജനറ്റിക് ഹിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലച്ചോറിന് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള പ്രവണത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് തനിക്കും രോഗമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയിൽ ഒരു ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ മാനസിക സംഘർഷമാണ് ആ വ്യക്തികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ നേരത്ത് പലപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാനുള്ള പ്രവണത ഉണർന്നെഴുന്നേക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമിത ഉത്കണ്ഠ ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ശതമാനം പേരിൽ വരാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഖേന ഒരു സഹായം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തേടുക പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം എച്ച് പി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് സന്ദർശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ടെൻഷനോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊരു അവധി എടുക്കുക ഇത്തരം വാർത്ത കൾ കാണുന്നത് ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻ്റർവെല്ലുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക പലപ്പോഴും പലർക്കും കുറ്റബോധം കടുത്ത ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് രോഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രോഗം സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിലൂടെ എൻ്റെ
ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പെരുമാറണം ഇപ്പോൾ ഒരു യു കെ പൗരൻ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വരെ സഞ്ചരിക്കുകയും പിന്നീട് വളരെ സാഹസികമായ രീതിയിൽ അവരെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലായ്മ സെൽഫ് സെൻ്റേർഡ്നസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പെരുമാറാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കഴിവതും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും തെളിവില്ലാത്ത ചികിത്സയും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാകരിക്കുക ഈ പ്രശ്നത്തെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായി തന്നെ നേരിടാം